সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম ওয়ার্ড প্রসেসিং এর বিষয় অর্থাৎ লেখালেখি কিভাবে লেখালেখি করা যায় মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড আমরা কিভাবে ওপেন করতে পারি এবং কিভাবে ক্লোজ করতে পারি গত ক্লাসে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা একটু বিস্তারিত দেখব ইনশাআল্লাহ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের সুবিধার্থে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করে নিয়েছি যদি তোমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করার পদ্ধতি না জানো তাহলে আমার পূর্বে যে ভিডিওটি রয়েছে এই ভিডিওটি তোমরা দেখতে পারো এইখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন এবং ক্লোজ অর্থাৎ মাইক্রোসফট লেখা আমার লেখালেখি যে ডকুমেন্ট রয়েছে এই ডকুমেন্টটি কিভাবে ওপেন করা যায় এবং ক্লোজ করা যায় তা পূর্বের ভিডিওতে রয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবা কারণ এইখান থেকে আমরা কয়েকটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন পেয়ে থাকব এবং তোমাদেরকে প্রশ্ন আমি দিব এইখান থেকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখানে একটি প্রশ্ন করতে পারি যে টাইটেল বার কাকে বলে তো টাইটেল বার কাকে বলে বলতে গেলে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ টাইটেল বার কি এবং টাইটেল বার কোথায় অবস্থান করে তো টাইটেল বার আমরা বলতে গেলে টাইটেল শব্দের অর্থ হচ্ছে পদবি নাম পরিচিতি আমরা এইটাকে বুঝি তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর একটি টাইটেল রয়েছে অর্থাৎ আমরা যে নামে টাইটেলটি সেভ করব যে নামে ওয়ার্ডটি সেভ করব সেই নামে ফাইলটি নাম লিখা দেখাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সর্বপ্রথম চলো দেখে আসি টাইটেল বার কোথায় আছে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখি এখানে দেখো লিখা আছে ডকুমেন্ট ওয়ান এই যে দেখো ডকুমেন্ট ওয়ান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটি হচ্ছে টাইটেল বার তাহলে টাইটেল বার আমরা দেখছি যে তাহলে টাইটেল বার দেখছি ডকুমেন্ট ওয়ান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটি সবার উপরে রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা দেখলাম এবং এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা বিষয় দেখি তা হচ্ছে যে অফিস বাটন কোথায় অবস্থান করে অফিস বাটন ঠিক বাম দিকে উপরের অংশে অবস্থান করে আমি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে এসেছি দেখো মাইক্রোসফট অফিস বাটন এইটাই এবং এটাকে মাইক্রোসফট অফিস বাটন বলে এর পরবর্তীতে আসো আমরা ডাইন কর্নারে কিছু অপশন দেখে নিই এইখানে দেখো মাইনাসের মতো চিহ্ন রয়েছে এখানে মাউস পয়েন্টারটি নিয়ে আসলে নিচে লিখা দেখা যাচ্ছে মিনিমাইজ অর্থাৎ লুকিয়ে ফেলা আমরা যদি এই ওয়ার্ডটি মিনিমাইজ করতে চাই অর্থাৎ আমরা এই ওয়ার্ডটি না রাখতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা নিচে চলে যাবে এর পরবর্তীতে দেখো এর পরবর্তীতে দেখো এখানে দুইটি চিহ্ন রয়েছে চার কোনা চিহ্ন রয়েছে চতুর্ভুজের মতো এখানে আমরা যখন নিয়ে আসলাম তখন এটা লিখা দেখাচ্ছে রিস্ট ডাউন অর্থাৎ হচ্ছে এটি আমরা ক্লিক করলে ছোট এবং বড় হবে এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে এটা হল ক্লোজ বাটন তাহলে ক্লোজ বাটন কি ক্লোজ বাটন নিয়ে আমরা গতদিন ক্লাস করেছিলাম ক্লোজ বাটনটা হচ্ছে আমরা অফিসকে একবারে ক্লোজ করে দিব ফাইলটা ক্লোজ করে দেব এটা হচ্ছে ক্লোজ বাটনের কাজ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মোটামুটি পরিচিতি দেখে নিলাম এর পরবর্তীতে আসো আমরা ফাইলে কিভাবে সেভ করব এটা আমরা দেখে নিতে পারি এই সফটওয়্যারটির আরো কিছু পরিচিতি রয়েছে ডকুমেন্ট ফাইলটির আরো কিছু পরিচিতি রয়েছে আমরা দেখে নিই আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যে মেনুবার কোথায় অবস্থান করে মেনুবার কাকে বলে মেনুবারটা হচ্ছে যেখানে নামের তালিকা থাকে তাকে মেনুবার বলা হয় তাহলে নামের তালিকা যেটা থাকে তাকে মেনুবার বলা হয় যেমন ইনসার্ট হোম পেজ লেআউট এগুলো হচ্ছে মেনুবার তাহলে মেনুবার থাকে ঠিক টাইটেল বারের নিচে তাহলে প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে মেনুবার থাকে ঠিক টাইটেল বারের নিচে এবং হোম মেনুর সাব মেনু কোনটি তাহলে হোমে ক্লিক করে আমরা নিচে যেটা দেখতে পাই এটা হচ্ছে সাব মেনু এবং আমরা যদি বলি প্রশ্ন থাকতে পারে এইভাবে যে কমান্ড মেনু কাকে বলে আইকন কমান্ড আইকন শব্দের অর্থ হচ্ছে গতদিন তোমাদেরকে বলেছিলাম আইকন শব্দের অর্থ হলো চিহ্ন ছোট ছবি বা প্রতীক এটাকে আইকন বলা হয় যেমন এইখানে যে চিত্রগুলো রয়েছে এই চিত্রগুলো প্রত্যেকটা একটা করে আইকন এই ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আইকন এবং একেই বলা হয় কমান্ড আইকন কমান্ড বার তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা গতদিন এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আর একটু বিস্তারিত দেখি আমরা আজকে দেখব কিভাবে ফ্রন্ট 
নির্বাচন করতে হয় তাহলে ফ্রন্ট কিভাবে নির্বাচন করতে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ফ্রন্ট নির্বাচনটা দেখতে পারি দেখো এইখানে আমরা যখন হোমে ক্লিক করলাম হোমে ক্লিক করার পরবর্তীতে এই জায়গায় একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে আমি মাউস পয়েন্টটা নিয়ে আসার সাথে সাথে এই জায়গায় লিখা থাকাচ্ছে নিচে লিখা থাকাচ্ছে ফ্রন্ট ফ্রন্ট এই একটি লিখা থাকাচ্ছে চেঞ্জ দ্য ফ্রন্ট ফেজ অর্থাৎ হচ্ছে এইখান থেকে আমরা ফ্রন্ট চেঞ্জ করতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমাদের আরেকটি বিষয় জানার রয়েছে আমরা ইংলিশে যদি লিখতে চাই তাহলে আমাদের ইংলিশ ফন্টের নাম হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান আর যদি আমরা বাংলাতে লিখতে চাই বাংলা ভাষার নাম হচ্ছে সুতনি এম জে তবে বাংলা ভাষা নিয়ে আমি আগামী ক্লাসে নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব তবে আজকে আমরা ইংরেজিটাই দেখি তো আমরা কি করব এই জায়গায় দেখো আমি মাউস পয়েন্টার নিয়ে এসেছি মাউস পয়েন্টার নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে যে মাউস পয়েন্টার কাকে বলে এবং কাটসর কাকে বলে আবারও একটু তোমাদেরকে মনে করে দিই তা হচ্ছে যখন এটা মাউস তীর চিহ্ন আকারে থাকবে তখন একে বলা হবে মাউস পয়েন্টার এবং যখন পেজের মধ্যে আমরা নিয়ে আসবো এটা পেজের মধ্যে যখন নিয়ে আসছি আয় আকৃতি হয়েছে একে বলা হচ্ছে কার্সর এখন বিষয়টা হচ্ছে যে চলো আমরা মাউস পয়েন্টারটি কোথায় নিয়ে আসলাম এই যে দেখো এখানে যে একটি তীর চিহ্ন মতো রয়েছে নিজ দিকে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম এই তীর চিহ্নকে বলা হয় অ্যারো চিহ্ন এবং নিজ দিকে যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে এটা বলা হচ্ছে ডাউন অ্যারো চিহ্ন তো ডাউন অ্যারো চিহ্ন অর্থাৎ হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে নিচের দিকে অনেক অপশন দেখাবে তা আমরা এখানে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেখো যে নিচের দিকে অনেক অপশন দেখাচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে এখানে যে লেখা গুলো দেখাচ্ছে এগুলোর প্রত্যেকটা ভাষার একটি করে নাম যেমন আমরা বাংলায় কথা বলি বাংলা একটি ভাষা ইংলিশে কথা বলে ইংরেজি একটি ভাষা আরবিতে কথা বলে আরবিক ভাষা এরকম এখানে কম্পিউটার ও লেখালেখির ক্ষেত্রে ভাষা গুলো চিনিয়ে দিতে হয় তো তার মধ্যে দেখি ইংলিশে লিখার জন্য আমরা যে ভাষার কথা বললাম ইংলিশ ভাষার নাম হচ্ছে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে টাইমস নিউ রোমান শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবারও একবার মনে করে দিচ্ছি তা হচ্ছে যে কম্পিউটারের ভাষায় ইংরেজি ভাষার নাম হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান তাহলে টাইমস নিউ রোমান দিলে ইংরেজিটা লিখা হবে তাহলে এখানে দেখো এখানে লিখা আছে টাইমস নিউ রোমান আমরা টাইমস নিউ রোমানটাতে ক্লিক করলাম করার পরবর্তীতে দেখো এখানে চলে এসে টাইমস নিউ রোমান এবং এর পরবর্তীতে যদি আমরা লিখার সাইজটা বড় করতে চাই দেখো এখানে কার্ডসরটা খুব ছোট রয়েছে যেটা এই যে জ্বলছে নেমছে এটা হচ্ছে ছোট রয়েছে আমরা এটা একটু বড় করে নিব আমরা বলেছিলাম গত ক্লাসে যে অফিসিয়াল ফ্রন্ট সাইজ হচ্ছে চোদ্দ বারো থেকে চোদ্দ তো আমরা ক্লাসের সুবিধার্থে আমরা এটা একটু বড় করে নেব তো তাহলে আমরা ফ্রন্ট সাইজ কোথা থেকে চেঞ্জ করব এখানে ঠিক ফ্রন্ট বারের পাশেই ফ্রন্ট সাইজ অবস্থিত তাহলে এইখানেও দেখো একটি অ্যারো চিহ্ন রয়েছে নিজ দিকে তার অর্থাৎ হচ্ছে নিজ দিকে যখন অ্যারো চিহ্ন থাকবে ডাউন অ্যারো চিহ্ন তখন আমরা ক্লিক করলে নিজ দিকে অপশন দেখাবে আমরা এখানে ক্লিক করলাম দেখো এখানে ফ্রন্ট সাইজ অনেক দেখা দেখাচ্ছে এখান থেকে আট থেকে শুরু করে বাহাত্তর পর্যন্ত ফ্রন্ট সাইজ রয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমরা মোটামুটি বিশ বা বাইশ আমরা সিলেক্ট করলাম আমরা বাইশ ফ্রন্ট চিহ্ন সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পরবর্তীতে দেখো এখানে ফ্রন্ট বারে বাইশ লিখা দেখাচ্ছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এখানে কোনো কিছু লিখতে যাই তাহলে কি হবে আমরা এখানে লিখতে গেলাম দেখো আমি এখানে লিখছি তোমাদের সুবিধার্থে আমি বড় হাতের অক্ষর করে দিলাম বড় হাতের অক্ষর করতে গেলে যেটা করতে হবে ক্যাপসলক অন করে দিতে হবে কিবোর্ড থেকে ক্যাপসলকটি অন করে দিলাম অন করে দেওয়ার পরবর্তীতে আমি এখানে লিখলাম আমি স্বাভাবিক ভাবে এ লিখলাম বি লিখলাম তার পরবর্তীতে সি লিখলাম এবং ডি লিখলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু যতক্ষণ স্পেস দিব না তাহলে আমরা এখানে একটি প্রশ্ন করতে পারি যে একটি ওয়ার্ড কম্পিউটারে কিভাবে হিসাব করে কম্পিউটারে যখন হিসাব করে যতক্ষণ আমরা কিবোর্ড থেকে স্পেস বার্ড দিব না ততক্ষণ পর্যন্ত ওইটি একটি বাক্য হিসাবে ধরে নেয় ওয়ার্ড হিসাবে ধরে নেয় যেমন দেখো গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইছিলাম যে ট্যাটাস বার্ড কোথায় অবস্থিত ট্যাটাস বার্ড হচ্ছে নিচে অর্থাৎ হচ্ছে সম্পূর্ণ তথ্য ইনফরমেশন সে দিয়ে থাকে ট্যাটাস বার্ড এখানে দেখো নিচে এখানে ট্যাটাস বার আছে দেখো পেজ ওয়ান অফ ওয়ান এবং ওয়ার্ড ওয়ান লেখা আছে আমরা যদি এখানে স্পেস দিই স্পেস দিয়ে যদি আমরা এখানে কিছু লিখি ই এফ জি আমরা এতটুকু লিখলাম দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জায়গায় ওয়ার্ড টু লিখা দেখাচ্ছে অর্থাৎ ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়ে গেল আবার যদি আমরা একটা স্পেস দিই যার পরে যদি আমরা এখানে কিছু লিখি ইউ ভি ডাব্লু এক্স আমরা 
এটা লিখলাম দেখো এইখানে আমরা কিন্তু ওয়ার্ড আবার এই জায়গায় তিনটা লেখা দেখাচ্ছে তবে যদি স্পেস না থাকে যেমন দেখো আমি স্পেসটা মিশিয়ে দিলাম গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে কার্সরের ঠিক বাম দিকে মিশাতে গেলে আমরা যে ফাঁকা ঘরটি একটা অক্ষর লিখলাম তো এই ফাঁকা অক্ষরটি আমরা যে এই যে ফাঁকা অক্ষরটি লিখলাম এই ফাঁকা অক্ষরটি মিশাতে গেলে আমরা ব্যাক স্পেস থেকে একবার যদি একবার চাপ দিয়ে এটা মিশে যাবে এবং ইর এখানে এসে যদি আমরা আবার একবার ব্যাক স্পেসে চাপ দিয়ে এটা মিশে যাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো মজার বিষয় হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু এখন ওয়ার্ড ওয়ান লেখা দেখাচ্ছে অর্থাৎ ফাঁকা অক্ষরটি আমরা মিশিয়ে দেওয়ার কারণে এই যে দেখো ওয়ার্ড ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে আমরা মাত্র একটি ওয়ার্ড একটি বাক্য এখানে লিখেছি আমরা যদি এখানে প্রত্যেকটা অক্ষরের পাশাপাশি একটি করে স্পেস দিই তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই একটি করে ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য হবে হিসাব হবে তাহলে আমি আমরা স্পেস দিয়ে দেখি দেখো স্পেস দিলাম এখানে কিন্তু ওয়ার্ড টু হয়েছে আবার যদি স্পেস দিই তাহলে এখানে থ্রি হয়েছে এই যে দেখো থ্রি হয়েছে অর্থাৎ আমরা যতবার এখান থেকে স্পেস দিব অর্থাৎ একটা করে ফাঁকা ঘর লিখব কিবোর্ড থেকে যতবার স্পেস দিব ততবার এখানে একটি করে ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়বে এই যে দেখো এখানে কিন্তু আবার ফোর হয়ে গেছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইবার দেখো আমরা গতকাল ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে আমরা বামের অংশটা কিভাবে মিশবো তা হচ্ছে বামের অংশ মিশতে গেলে আমরা ব্যাক স্পেস ব্যবহার করব এবং ডাইনের অংশ কার্সারের ডাইনের অংশ মিশতে গেলে আমরা ডিলিট ব্যবহার করব যেমন আমি এইখানে ক্লিক করলাম ভি এবং ডাবলুর মাঝে আমরা এইখান থেকে ভিটা মিশবো তাহলে কি দিয়ে মিশবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয় ধরে নিয়েছ হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যাক স্পেস দিলে এটা মিশে যাবে ডাইনের অংশ যদি মিশাতে চায় তাহলে কিবোর্ড থেকে আমরা ডিলিট স্পেস করব তাহলে প্রেস করার সাথে সাথে বা ডিলিটে চাপার সাথে সাথে আমরা ডাইনের অংশটা মিশিয়ে ফেললাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মোটামুটি আজকে ক্লাসটি দেখলাম এবং আমরা আজকের ক্লাসে আরেকটি বিষয় হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখব কিভাবে ফাইলটি সেভ করা যায় তাহলে আমরা ফাইল সেভ করার একটি অপশন দেখি দেখো আমরা সর্বপ্রথম দেখলাম অফিস বাটন এই যে অফিস বাটন এখানে আছে তো অফিস বাটনে ক্লিক করলাম অফিস বাটনে ক্লিক করার পরবর্তীতে আমরা এখানে দেখো একটি মেনু চলে এসেছে আমরা এখান থেকে যে মেনুটির কাজ করব তা হচ্ছে সেভ একটি মেনু তবে সেভ এবং সেভ এস দুইটি আলাদা বিষয় তো আমরা সেভ মেনুতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো আমাদের এই ডকুমেন্ট ফাইলটি ওপেন সেভ করার জন্য একটি অপশন চাচ্ছে আমরা এখানে দেখো ফাইল নেম এই যে তোমরা এখানে খেয়াল করো ফাইল নেম চলে এসেছে তো আমরা যেহেতু এবিসিডি দিয়েছিলাম কয়েকটি অক্ষর অটোমেটিক ভাবে এখানে নিয়ে নেই তো আমরা যদি এটা এবিসিডি এই নামটি রাখি তাহলে রাখলাম রাখার পরবর্তীতে আমরা এখানে রেখে দেখো ঠিক নিচে এই যে এই জায়গায় লিখা আছে সেভ আমরা এই ফাইলটি আমরা সেভ করে দেব তার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে ফাইলটি আমরা কোথায় সেভ করব লোকেশনটা চিনিয়ে দিতে হবে কারণ ফাইল সেভ করার সাথে সাথে আমরা খুঁজে পাবো না তাহলে ফাইলটি সেভ করতে চাইলে আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে আমাদের এই লোকেশনটা চিনিয়ে দিতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই ফাইলটি চিনিয়ে দিব দেখো এখানে ডকুমেন্টের মধ্যে সেভ হবে তো আমরা এখান থেকে সেভ অপশানে আমরা ডকুমেন্টের মধ্যে সেভ করতে পারি অথবা এইখান থেকে আমি চিনিয়ে দিলাম কুইক অ্যাক্সেস এর মধ্যে থেকে আমি বাইর করে নিলাম ডেস্কটপ অপশনটি এইখান থেকে দেখো আমরা ডেস্কটপে রাখি আপাতত ডেস্কটপে ক্লিক করলাম করার পরবর্তীতে আমরা এখানে ফাইল নেম ঠিক থাকলো এখান থেকে আমরা সেভে ক্লিক করলাম সেভে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখো টাইটেল বারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এইখানে টাইটেল বারটি চলে এসেছে এ বি সি এবং টাইটেল বারটি এটি চেঞ্জ হয়ে গেল এবং সেভ হয়ে গেল যে এইখানে এ বি সি चले বন্ধ করলাম তাহলে এই পাতাটি পুনরায় খুলব কি করে তাহলে অফিস বাটনে ক্লিক করব করার পরবর্তীতে আমরা ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পরবর্তীতে আমাদের মনে আছে নিশ্চয় 
যে আমরা এইটা কোন ফাইলে কোন জায়গায় সেভ করেছিলাম তো দেখো এই জায়গায় কিন্তু আমরা ডেস্কটপে সেভ করেছিলাম এই যে উপরে দেখো এখানে ডেস্কটপ লেখা থাকছে তো ডেস্কটপে সেভ করেছিলাম ডেস্কটপ থেকে আমরা আবার দেখো এখানে আমরা ক্লিক করতে পারি ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরবর্তীতে দেখো এখানে ডেস্কটপে যা অপশন রয়েছে তা এখানে লেখা দেখাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে এবিসি এর উপর ক্লিক করে এই যে নিচে ওপেন লেখা আছে এই জায়গায় আমরা ওপেনে ক্লিক করলে এটা খুলে যাবে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটা অনায় এসে খুলে ফেললাম তো আমরা এইভাবে একটি ফাইল ওপেন করে লেখা সহ আমরা এই ফাইলটি ক্লোজ সেভ করতে পারি এবং সংরক্ষণ করার পরবর্তীতে এটা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মোটামুটি আজকে ফাইল খোলা এবং বন্ধ করার এই প্রসেসটি দেখলাম আগামী ক্লাসে আমরা দেখব যে হোম থেকে আমরা আইকন কমান্ডের মাধ্যমে আরো কিভাবে কাজ করতে পারি এটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখব ইনশাল্লাহ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা একবারে এটা আমরা বন্ধ করার একটি সিস্টেম দেখে নিই তাহলে আমরা এইখান থেকে দেখো ডাইন পাশে এইখানে যে ক্লোজ অপশন বাটনটি রয়েছে এখানে ক্লিক করলে আমরা ক্লোজ করে দিতে পারি তাছাড়াও আমরা আমরা অফিস বাটন থেকে এটি ক্লোজ করতে পারি তাহলে কিভাবে করব দেখো আমরা ফাইলে ক্লিক করলাম ফাইলে ক্লিক করার পরবর্তে একটি চার্ট চলে আসলো এই মেনু চলে আসলো এই মেনু থেকে আমরা দেখো এখানে লিখা আছে ওয়ার্ড অপশন এর পরবর্তীতে রয়েছে এক্সিট ওয়ার্ড তবে এক্সিট ওয়ার্ড এ ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে ক্লোজ হয়ে বের হয়ে যাব এবং এইখান থেকে যা হবে এই যে ড্যান পাশে যে ক্লোজ বাটনটি রয়েছে মাউস পয়েন্টারের উপরে এই এই ক্লোজ বাটনের কাজও কিন্তু একই তাহলে আমরা এখান থেকে এক্সিট ওয়ার্ড এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখলাম কিভাবে ফাইলটি ক্লোজ করতে হয় এবং কিভাবে একেবারেই এক্সিট করে বের হয়ে যেতে হয় আমরা এই অপশনটি দেখলাম তো আগামী ক্লাসের প্রত্যাশায় তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি কামনা করে এবং আমরা সবাই আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি আমরা যে এখন বর্তমানে যে সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছি আর সারা সম্পূর্ণ পৃথিবী জুড়েই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি যাতে এই বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পাই এবং আমরা সবাই ক্লাস মুখী হতে পারি এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারি তো এই প্রত্যেক